Dunia ndio sayari pekee kwenye mfumo wetu wa jua ambayo ina mazingira rafiki kwa viumbe hai kuweza ishi. Na ndio sayari ambayo sisi wanadamu pamoja na viumbe wengine tunaita nyumbani kwa sababu hakuna mahali pengine panapovutia zaidi nje ya hii sayari. Katika video hii ya leo tutakwenda kuangalia mambo matano ya kufurahisha na kushangaza kuhusu hii dunia yetu. Namba moja. Asili ya jina la dunia haifahamiki. Majina ya sayari nyingi kwenye mfumo wetu wa jua yametokana na miungu ya Kirumi na zingine zimepewa majina ya watu waliozigundua ambao wana asili ya Roma na Ugiriki. Jina la dunia ya Kiswahili limetokana na neno la Kiarabu linaloitwa dunia ambalo maana yake ni sehemu ambapo watu wanaishi kwa muda mfupi kabla ya kifo na kwenda kuponi kwa maisha ya milele. Licha ya jina la dunia kutoholewa kwenye neno la Kiarabu bado haifahamiki ni nani ambaye aliipa sayari yetu jina hilo la dunia. Namba mbili. Kiini cha katikati ya dunia kinalingana ukubwa na nchi ya Tanzania. Kikiwa kimetanuka kwa upana wa maili 760, kiini cha katikati ya dunia kimeundwa kwa madini ya chuma na nikel. Na utafiti wa hivi karibuni umeonyesha joto kwenye eneo hilo huwa linafanana na joto lililokuwa kwenye uso wa jua. Baada ya kiini cha ndani kinafuata ni kiini cha nje ambacho ndicho kinahusika na uga wa sumaku ambao unazuia mionzi mikali kutokea kwenye jua kuingia moja kwa moja duniani. Na baada ya hapo inayofuatia ni tabaka la katikati na mwisho ndio gamba la juu kabisa la dunia ambalo sisi wanadamu na wanyama wengine tunatembea juu yake. Na inasemekana unene wa hilo tabaka ni takriban maili 19. Hii ni tofauti na tabaka lililokuwa kwenye uso wa bahari ambalo unene wake ni takriban maili 3. Namba 3. Anga la dunia linatulinda kwa vitu vingi sana, sio tu miali mikali kutoka kwenye jua. Anga la tatu la dunia yetu ambayo linaitwa mesosfia pia huwa linatoa ulinzi mkubwa dhidi ya mawe madogo ambayo kama yakidondoka huku duniani yanaweza sababisha athari kubwa sana. Kutokana na mchanganyiko wa gesi uliokuwa kwenye anga hilo, mawe yanapokuwa yanapita hapo kwa spidi kali, kuna kuwa na msuguano na hizo gesi na baadaye moto mkubwa unaotokea ambao unasababisha mawe hayo kuungua na kuishia huko huko juu kabla hayajafika huko chini duniani. Namba 4. Dunia ndio sayari pekee yenye miamba mikuu saba. Kuna nadharia ya kisayansi inaeleza kwamba dunia imeundwa kwa miamba mikuu saba, ambayo ndio ilisababisha mgawanyiko na kujitenga kwa mabara kwenye gamba la juu kabisa la dunia. Mpaka sasa inafahamika dunia yetu ndio sayari pekee kwenye mfumo wetu wa jua ambayo imeundwa kwa hii miamba. Na moja kati ya faida kubwa hii miamba ni kufyonza na kuhifadhi gesi ya carbon dioxide ili joto lisiweze kuongezeka hapa duniani, sababu kama inavyofahamika, carbon dioxide ni greenhouse gesi, hivyo huwa inahifadhi joto. Namba tano. Dunia huwa haitumii masaa 24 kukamilisha mzunguko kwenye mhimili wake. Tofauti na wengi wanavyofikiri, dunia huwa inatumia masaa 23 dakika 56 na sekunde nne kukamilisha mzunguko wake mmoja kwenye mhimili wake. Ambao sisi tunaita siku, na kwa maana hiyo siku ni ndogo kwa dakika 3 na sekunde 56. Tofauti na matarajio ya wengi.